आई थिंक जो मोस्ट स्काई लाइन है वो शायद आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी एक तो आप सामने इसके स्टेडियम की जो बाहर से शेप है वो देखें तो बड़ी जो है ना वो यूनिक और स्टेडियम शिपिंग कंटेनर से ही बनाया गया है यहाँ पे जो डेजर्ट रोज़ कतर में पाया जाता है ये पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे है ये उससे इंस्पायर्ड है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम दोहा कतर आज हमारा कतर में जी लास्ट डे है और इस टेंट वाली साइट पे भी हमारा आखिरी दिन है इसकी मैंने पिछली वीडियो बनाई है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी सारी रात वो पीछे जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एक वो इन्होंने फ़ैन फेस्ट वाला एरिया बनाया वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक था वो यहाँ तक आ रहा था तो ना रात को चैन और सुबह जो है ना बिल्कुल सामने जो है मैं आप इसका कैमरे का रुख जो है वो दूसरी तरफ करता हूँ और ये देखें जी ये है सूरज शरीफ और ये सामने जो है वो टेंट के ऊपर पड़ रहे हैं और यहाँ पे अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के हालात हैं कि दिन के टाइम इस पंखे से गुजारा नहीं होता और ये नेचुरल लाइट है मतलब अभी मैंने कोई लाइट वगैरह ऑन नहीं की और आप फिर भी देखें कि गोप्रो कितनी अच्छी तरह कैप्चर कर रहा है तो इस लाइट में छः बजे के बाद सोना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल है तो खैर अभी इसको करते हैं बंद सामान वगैरह जो है ना वो इधर ही छोड़ के जाते हैं और आपको जो है ना वो आखिरी दिन जो चीज़ें मैंने मिस की हैं पहले कुछ दो चार चीज़ें वो जो है वो देखते हैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों का हाँ मैंने नाश्ता भी दिखाना था तो अभी ज़रा जो है ना मैं इसको बंद कर लूँ टेंट को सो इसकी सिक्योरिटी है ये वाली सिर्फ जिप के अंदर आप लगाएँगे लॉक और टच सेट एक इधर लॉक लगा हुआ है और एक ही लॉक जो है ना वो यहाँ पे है तो अगर कोई तोड़ के ले जाए साहब का सामान तो फिर आपकी किस्मत है और ये मेरे हाथ में है जी नाश्ता मैं उठा था यहाँ से नाश्ता वगैरह मैंने लिया ले लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी था मैंने कहा आप लोगों को बाद में जो है ना ये खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर डब्बे के अंदर क्या है तभी कुछ जगह ढूंढते हैं वहाँ बैठते हैं क्योंकि रूम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बैठा नहीं जा रहा था तो कुछ छाँव ढूँढते हैं और वहाँ बैठ के ये खोल के दिखाते हैं और खाते भी हैं <laughs> यहाँ है सिक्योरिटी वाले पीछे मुझे किसी जगह पे नज़र नहीं आई कि जगह तो सामने जो है ये रिसेप्शन वाला जो एरिया है यहीं पे बैठते अंदर इन्होंने कुछ जगह बनाई होगी बैठने के लिए उम्मीद तो है कि बनाई होगी कुछ जगह बैठने के लिए सो so, यहाँ पे जगह है वो सामने जो है उधर ही भी आपके बैठते हैं कुछ लोग बैठे यहाँ पर काम भी कर रहे हैं नमाज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मस्जिद मैंने देखी नहीं है किसी और जगह पर तो ये एक वाद जगह है तो अभी आपको दिखा देते हैं जी आ, बुरा नहीं है इसके अंदर से निकला जी एक पानी एक केला आ, ये एक छोटी सी सैंडविच है इसको मैं इधर ही रख देता हूँ ख़राब ना हो जाए बाहर ये एक क्रोसो है आ, ये एक कप केक था जूस है और ये कॉफ़ी और ये उसके लिए इन्होंने चीज़ें रखी हैं लेकिन वो हैरत की बात है कि गर्म पानी जो है इसके लिए मैं कहाँ से लूँगा क्योंकि मेरे कमरे में तो नहीं था ये शायद उन्होंने बाहर जो कूलर वगैरह किसी जगह लगाए हैं वहाँ से आपको डालना होगा पॉसिबिलिटी ये है लेकिन यहाँ पे चेक करता हूँ कोई है नहीं है सच अगर हुआ तो हम भी पी लेंगे ना हुआ तो ना से चलें जी बिस्मिल्ला करते हैं अपना नाश्ता तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले वैसे मैं पानी जो है वो ले आया था अपने साथ ज़रा ठंडा पानी मैंने कहा कि यहाँ पे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे आ गए हैं जी मेरे साथ शफकत भाई इनके गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं आज देखने के लिए मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया नेशनल म्यूज़ियम इनका मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज हम मिलके जाके दोनों जो है वो इकट्ठा देखेंगे अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं यहाँ पे ये लुसैल का एरिया है ना सारा और अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल जो है वो नया नया सा बना हुआ है बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी अभी कम्प्लीट नहीं भी हुई लेकिन मोस्टली ये एरिया जो है वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और ये पूरा का पूरा नया एरिया है तो इवन के रोड से आप गुजर रहे हैं तो लग रहा है कि ये रोड्स भी जो है वो इसी वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई हैं रात को तो यहाँ पे इस ब्रिज पे बड़ी उन्होंने लाइटिंग की होती है और ये इधर लुजैल यूनिवर्सिटी बिल्कुल साथ से गुजरी है
ये वाली जो बिल्डिंग है ये बड़ी यूनिक सी बिल्डिंग लग रही है और इस तरह का मैंने डिज़ाइन किसी और जगह पे ऐसे देखा नहीं है नैदरलैंड एम्स्टरडेम में आपको इस तरह के जो ना वो सिमिलर सी मिलेंगी वो उन्होंने थोड़े से पजल टाइप जो है वो बनाई है तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग ये लग रही है शफकत भाई बता रहे हैं जी इस जगह का नाम है लुसैल मरीना और ये सामने यहाँ की जो वो मून टाइप शेप बिल्डिंग बनी हुई है इसकी शेप मून टाइप ही है ना क्रिसन भी कहते हैं हॉर्स शू भी कहते हैं उसको बस ऐसे कुछ भी समझ लें जी एक ये एरिया और एक वेस्ट बेक एरिया जहाँ पे आपको मोस्टली जो हाई राइजिंग बिल्डिंग नज़र आएंगी तो हम शायद वेस्ट बेक एरिए से भी गुजरेंगे यहाँ पर पहले जो है वो ज़रा एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर ले लें हम और वॉक करने के लिए बड़ा खूबसूरत से पाथ वगैरह बने हुए हैं तो साथ साथ जो भी मतलब रेस्टोरेंट कैफेज और इस तरह की चीज़ें ना तो बड़ी अच्छी वाइब वाला एरिया है दिन के टाइम तो अभी रश नहीं है लेकिन मुझे बताया गया कि रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होगा तो मैं भी आज रात को अगर हम ज़रा जल्दी फारग हुए तो शायद जो है ना यहाँ और आप लोगों को दिखाएँगे पे किस तरह का माहौल होता है असलम भाई जान कैसे हैं यहाँ पर रात को रश होता है काफ़ी रात को यहाँ पर रश बहुत होता है बहुत होता है आप सुनाए ये तालाबाद में काम करते हैं कैसा चल रहा है काम बहुत शुक्रिया जी ताला बात है जी यहाँ की वो डिलीवरी सर्विस है व्यू आप खुद ही देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत यहाँ पे कमाल का आ रहा है स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ जो फुटबॉलर और इधर उधर के लोग हैं ना अमीर लोग उनकी वो बड़ी बड़ी याट्स भी आई हुई हैं रेंट पर ले लोग जो है ना उनमें स्टे भी कर सकते हैं तो ये है जी यहाँ की वाइफ ब्रेक का जो फ़ायदा मैं और शफकत भाई यहाँ पे उठा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे इतना अच्छा नाश्ता भी नहीं था इन्होंने तो शायद किया इनका लंच हो जाएगा ऐसे लंच है या नाश्ता है मेरा लंच और नाश्ता लंच और नाश्ता इकट्ठा है यहाँ पे मैंने मंगवाया जी अपने लिए ये आपको दिखाता हूँ जी डेट केक है लग तो बड़ा अच्छा रहा ऊपर उन्होंने थोड़ी सी आई थिंक कैरामल की जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना उन्होंने डाल दिया है साथ में हमारी जो है वो एडिक्शन कॉफ़ी पता है कंपनी का नाम भी एडिक्शन है तो कैपेचिनो है और शफकत भाई ने मंगवाया अपने लिए ये कपकेक और यहाँ पे बैठ के जी हम लोग खाते हैं देखने में तो ये चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ पे जी हमें कैपेचिनो 24 फोर ऑलमोस्ट लाइक एट डॉलर्स और केक भी जो है ऑलमोस्ट लाइक एट डॉलर मिला है तो हाँ मफिन जो है वो सस्ता है दस रियाल का वो दो डॉलर तीन डॉलर बन जाएगा कुछ इस तरह के तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि मिड मिड रेंज में है सूख से बहुत ऊपर है और जो दूसरे एरियाज हैं उनसे जो है वो मशरब और पर से कम ऑलमोस्ट मशरब के पास पास में होंगे आ गया जी इनका जो सबसे वो स्काई लाइन वाला एरिया है यहाँ पे आपका मोस्टली जितनी भी कॉर्निश से स्काई लाइन नज़र आएगी वो इसी एरिया की नज़र आती है इसे कहते हैं जी वेस्ट भी और आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इनका जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है कुछ इस तरह का है मोस्टली जो है ना ऑफिस वगैरह यहाँ पर नज़र आएंगे तो बड़ा खूबसूरत एरिया बना हुआ है यहाँ पर भी सिमिलरली लुजैल तो मेरे ख्याल में नया है ये सारी मोस्टली बिल्डिंग्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप की हुई हैं मैं यहाँ पे 2016 में आया था तब भी इसी एरिया में से जब भी गुजरे थे तो कुछ बिल्डिंग्स थी अभी कुछ जो है वो नज़र आ रही हैं कि नहीं बनी हुई हैं लेकिन अच्छा और ख़ूबसूरत एरिया है ये वाला जो है आप देखें कि उन्होंने ज़रा जो है वो बिल्डिंग्स के बाहर रात को तो आपको ज़्यादा नज़र आता है कि लेज़र लाइट्स और इस तरह की चीज़ें फिर फुटबॉल का सीज़न है तो ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन जो है ना वो नज़र आ रही होती है प्लेयर्स की और बड़ी एडवर्टीज़मेंट चल रही होती है दिन के टाइम जो है वो ज़रा सुकून वाला एरिया है लेकिन कैप्चर हम करके ज़्यादा आपको जो है ना वो दिन को ही दिखा सकते हैं ये सामने वाले जो बिल्कुल नज़र आ रही है ना बिल्डिंग ये थोड़ी सी जो है वो यूनिक लग रही है खूबसूरत लग रही है कुछ आपको नज़र आएंगी कि बाकी कंट्रीज़ में भी इनसे मिलते जुलते जो है ना डिज़ाइन वाली हैं तो हो सकता है कि बहुत सेम वही कंपनीज़ ने इधर भी बनाई हैं तो इसी वजह से ना सिर्फ डिज़ाइन उनके मिल रहे होते हैं बल्कि यहाँ पे जो ऑफिस वगैरह भी हैं हो सकता है उन्हीं कंपनीज के हों हमने थोड़ा सा जो ना अपने ड्राइव जो है वो चेंज किया मतलब क्योंकि पीछे जो है वो पहले सूरज पड़ रहा था 
इतनी कि मज़े की जो है वो वीडियो नहीं बन रही थी लेकिन यहाँ से बड़ा ही कमाल का व्यू आ रहा है आई थिंक जो मोस्ट स्काई लाइन है वो शायद आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी और आप खुद ही जो है वो गैस करते जाएँ कि कौन सी बिल्डिंग जो है ना वो उस स्टाइल की आपको किसी और जगह पर भी नज़र आई होगी यहाँ पे पीछे आपको जो है वो लुइस सुरेज भी नज़र आ रहा होगा अब तक तो वो जो है वो यूरोग पहुँच चुका होगा बाकी भी बहुत सारे नज़र आएंगे जो ऑलरेडी जा चुके हैं या रास्ते में होंगे फाइनली जी हम लोग स्टेडियम 974 पे पहुंच चुके हैं आज हमें थोड़े से पापड़ बेलने पड़े क्योंकि यहाँ पे मैच है जिसकी वजह से उन्होंने रोड्स हैं वो मोस्टली बंद की हुई हैं बिल्कुल ये यहाँ पे स्टेडियम और इसके साथ जो है ये यहाँ पे जहाँ पूरा जो है वो सारा बीच है लेकिन उसका रास्ता जो है उन्होंने बंद किया हुआ था अदरवाइज़ मेरा इरादा था कि बीच की तरफ जाते आपको वो भी एरिया दिखाते कि ये किस जगह के पे बना हुआ है और ये स्टेडियम आज तक दुनिया में जितने भी स्टेडियम बने होंगे उनमें एक बड़ा ही आइकॉनिक स्टेडियम है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का स्टेडियम आपको किसी और जगह पे नज़र आएगा या मिलेगा या आप लोगों ने देखा होगा एक तो आप सामने इसके स्टेडियम की जो बाहर से शेप है वो देखें तो बड़ी जो है ना वो यूनिक और एक आप कह सकते हैं कि वीड सी भी शेप है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे जो हैं वो शिपिंग कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं तो इसकी रीज़न ये है कि ये स्टेडियम शिपिंग कंटेनर से ही बनाया गया है जिस तरह इसका नाम है 974 सेम 974 मतलब नौ शिपिंग कंटेनर जोड़ के ये स्टेडियम जो है वो बनाया गया है तो इसलिए इसका नाम भी ये रखा गया है दूसरा ये क्योंकि कतर का डायलिंग कोड जो है वो भी 974 है तो शायद इसी वजह से भी जो है ना उन्होंने इतने ही कंटेनर लगा के इन दोनों एलिमेंट्स को जो है ना कम्बाइन करके इस स्टेडियम की शेप और जो डिज़ाइन है वो बनाया था बड़ी खूबसूरत बाहर से लग रहा है और एक यूनिक है आ, क्योंकि मैंने आ, इस तरह का कोई स्टेडियम देख खा नहीं है और इसकी एक ख़ास बात जो है वो ये है कि आज यहाँ पे है आखिरी मैच जैसे ही मैच ख़त्म होगा उसके बाद कुछ अर्सा तक ये स्टेडियम रहेगा फिर जितने भी यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा ये रिसाइकलेबल दुनिया का वाद स्टेडियम जो अभी तक बनाया गया है ये उनमें से है तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हो सकता है कि आप साल डेढ़ साल बाद या महीने दो महीने बाद जब भी यहाँ पे आएँ आपको ये स्टेडियम यहाँ पे देखने को ना मिले तो आज यहाँ पे आखिरी मैच है जिसकी मेरे पास टिकट है मैं इन देखने के लिए भी जाऊँगा लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा जो है स्टेडियम दिन की लाइट में जो है वो दिखा सकूँ कि किस तरह का लग रहा है जब रात को आएँगे ज़रा रश यहाँ पर ज़्यादा होगा अभी हम इंटर नहीं हो सकते क्योंकि मैच से कुछ दो तीन घंटे पहले अलाउ करते हैं लोगों को आप जा सकते हैं तो मैं देखता हूँ अगर को मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की नज़र आती है तो वो कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं लेकिन बाहर से जो है ना आपको एक ऐसी फील वाकई में आ रही है कि आप जिस तरह जो है ना वो किसी कोई शिप यार्ड में जो है वो पहुंचे हुए हों हम लोग जी फाइनली कतर के नेशनल म्यूज़ियम पे पहुंच चुके हैं आप मेरे पीछे इसकी बहुत ही खूबसूरत और आइकॉनिक बिल्डिंग जो है वो देख सकते हैं जिस तरह कतर में और भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको आप जब देखते हैं ना पहली नज़र में तो उनकी तारीफ किए बग़ैर नहीं रह सकते ये भी उनमें से एक है और इतनी यूनिक है इसके जब आप मैं थोड़ा सा जो ना अंदर तो लेके ऑफ़ कोर्स आप जाऊँगा लेकिन बाहर से आप देखें तो इसकी जो शेप है वो यहाँ पर जो डेजर्ट रोज़ कतर में पाया जाता है ये पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पर ये उससे इंस्पायर्ड है तो इसको जो है 2019 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं जी एक फ्रेंच जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और उनको अवार्ड भी मिला था कि इतना खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बनाया गया तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं कि बाहर से तो ये ऑफकोर्स खूबसूरत है कि अंदर से ये यहाँ पर क्या मिल रहा है क्या देख सकते हैं और किस तरह की ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे सामने जो है किसी जगह इसकी इंट्रेंस होगी लेकिन बाहर से यार क्या कमाल की बिल्डिंग बनी हुई है मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया में इस तरह की आपको कम ही डिज़ाइन वाली यूनिक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे होता ना ड्रोन तो उससे आप फुटेज बनाते क्या कमाल की फुटेज बननी थी क्या कहते हैं आप कमाल की बननी थी कि नहीं बहुत अच्छी बननी थी <laughs> और देखें इसकी एंट्रेंस भी बड़ी मज़े की उन्होंने बनाई हुई है चारों तरफ से आपको जो है ना वो सेम वो डेजर्ट रोज़ वाली जो आ, 
फील है वो उस तरह के जो इन्होंने हर जगह पे बनाया हुआ है बड़ी जो वो पतली पतली तीखी सी जो है वो दरमियान में से जो है वो दीवारें निकल रही हैं और बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार मैं सोच रहा था कि हम तो बिल्कुल उसके सामने पहुँचे हुए हैं ये तो आगे भी इसी तरह जो है वो जा रहा है यहाँ पर इन्होंने कैफ़ेज़ वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो मैंने किसी टूरिस्ट स्पॉट पे देखे हैं वो यहीं पे ही हैं बाकी जो आपको सूप वगैरह में और इधर उधर फिरते नज़र आएंगे लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है मैंने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कितने लोग आए हुए हैं चेक करें सही ये वाली साइड आपको दिखाते हैं मुझे नहीं पता अंदर से कैसी होगी लेकिन बाहर से तो इसने मुझे सही में इम्प्रेस किया है मुझे शफकत भाई बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा जो है ना वो आगे जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने जो कुछ ज़रा फाउंटेन जो है ना वो डिफरेंट टाइप के लगाए हुए हैं मैंने कहा चलो लाइट आ, एंड होने से पहले पहले ना थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं और इधर से मेरे ख्याल में ये शायद जो है पैलेस भी लिखा हुआ था कि किसी रॉयल का इसी के अंदर पैलेस या थानी फैमिली जो है उन्हीं का ये पैलेस है जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो लाइट लगाई है और इधर से आप देखें तो आपको बड़ा कमाल का जो है पूरी बिल्डिंग का जो है व्यू नज़र आ रहा है इस साइड वाली ऑफ कोर्स लेकिन बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल बीच के साथ हैं सामने जो है वो कॉर्निश वाली रोड है और इधर जो है वो जो शिप्स फीफा वाले ले के तो वो भी सामने खड़े हुए हैं तो एक व्यू जो है ना आपको यहाँ से अच्छा मिल जाएगा दूसरी साइड वाला भी मैं भी पहले इस जगह पे नहीं आया तो इसलिए मेरे लिए जो है ये नई जगह है अच्छा ये इनकी बात कर रहे हैं ये सामने जो है ना वो आ रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं फाउंटेन्स और बिल्कुल पीछे जो है वो स्टेडियम 974 भी नज़र आ रहा होगा आपको हम उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हार्डली तीन चार मिनट की ड्राइव के ऊपर थे और इस तरफ ये जो है ना ये फीफा वाले जो दो शिप्स लेके आए हैं जहाँ पे लोगों को अकोमोडेशन वगैरह दी जा रही है क्या इम्प्रेसिव म्यूज़ियम है आ, मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी म्यूज़ियम मैंने विज़िट किए हैं उनको विज़िट करने के बाद ये एक फ़ील आती जब आप यहाँ पे आते हैं कि यार फ्यूचर के जो म्यूज़ियम हैं इस तरह के ही होने चाहिए इन्होंने जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये म्यूज़ियम बनाया है क्वाइट इम्प्रेसिव तकरीबन यहाँ पे कोई ग्यारह के करीब गैलरीज़ हैं और हर गैलरी जो है वो यहाँ का कल्चर यहाँ के हिस्ट्री इस एरिया की ना सिर्फ कतर की बल्कि ये जो पूरा एरिया है मिडल ईस्ट ये कैसे जो है इसका वजूद में आया और यहाँ की जो मरीन लाइफ है उसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे जो है वो उन्होंने इकट्ठी की हुई है तो तकरीबन 11 गैलरीज़ हैं और हर गैलरीज़ में जो है ना वो डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि आप एक गैलरी से जब दूसरी की तरफ जाते हो तो ना सिर्फ वो विजुअली आपको उस जगह की फील और वो सारा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं बल्कि वहाँ पे साउंड जो सेंस होती है आपके सुनने की वो उस हिसाब से जो है ना उन्होंने इसको किया हुआ है कि ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे उसी जगह पे हो फिर स्मेल वहाँ पे डिफरेंट हो जाती है टम्परेचर वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है तो ऐसी फील आती है कि लिटरली आप उस जगह को महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं तो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने यहाँ पे इस म्यूज़ियम में देखा है इससे पहले मैंने कभी किसी जगह पे नहीं देखा तो क्वाइट इम्प्रेसिव आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस एरिए की हिस्ट्री है वो सारी कुछ जो है वो आप देख सकते हैं अभी मैं इस सेक्शन में खड़ा हूँ जहाँ पर उन्होंने जो बर्तन वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं फिर उन्होंने एक सेक्शन जो इंटर होते साथ ही बना हुआ था जहाँ पर मरीन लाइफ के बारे में जो इस एरिए की मरीन है जो उनको फोसल 
ایپل ملے ہیں کچھ تین ملین سال پہلے کچھ اس طرح کر کے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ سکتے اور کچھ جگہوں پہ پھر انہوں نے سائنٹیفکلی نا ماڈلس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ ایریے کو جو ہے وہ دکھایا جا سکے اس ساری انفارمیشن ابھی میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں مجھے بڑی جو ہے نا وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ملی ہے تو وہ میں آپ کو جو ہے نا ادھر ہی دکھاتا ہوں فار ایگزامپل اب یہ سیکشن ہے تو یہاں پہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں اگر آپ ادھر کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بالکل آپ اس جگہ پہ اور ان لوگوں کو سن سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھی تو مجھے جو ہے نا لٹرلی اس چیز نے بڑا امپریس کیا ہے یہاں پہ نیچے جو انہوں نے فوسلز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو یہاں پہ اس ایریے سے ملی ہے وہ رکھی ہوئی ہیں ابھی میں چپ کرتا اور آپ خود ہی سنیں ذرا اور جیسے ہی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ ٹمپریچر بھی چینج ہو جاتا ہے تھوڑی سی اسمیل بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے وہ دن سے رات تک جو ہے اور اگر کوئی سمندر کا وہ دکھا رہے ہیں تو اس طرح کی آپ چیزیں جو ہے محسوس کر سکتے ہو فائنلی جی ہم لوگ اسٹیڈیم پہ پہنچ چکے ہیں اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم میرے ہاتھ میں جو ہے وہ پیپر ٹکٹ ہے کیونکہ ورلڈ کپ اٹینڈ کرنے ہیں باقی جتنی بھی ٹکٹس تھی وہ تھی الیکٹرانکس تو میں نے کہا کوئی ایک سوونیئر پاس ہونا چاہیے اور آج ٹکٹ بھی اچھی کیٹیگری ہے تو مطلب ہو سکتا ہے ہم پچ کے قریب بیٹھ کے جو ہے نا اس کو انجوائے کریں گے ابھی اب چلتے ہیں اندر اور ایک بندے سے آپ کی ملاقات کرانی ہے کروائی تو ہوئی ہے ویسے یہاں پہ ہیں جی مسٹر مسٹر یو خانو صاحب اور فرسٹ ٹائم ہوا کہ کوئی بندہ میری ویڈیو جو ہے وہ بنا بھی رہا ہے اور اتنے ٹیلنٹیڈ لوگ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے تو تیار ہیں سر میچ دیکھنے کے لیے چلیں جی یہاں پہ نہ صرف برازیل کے فین ہیں بلکہ جو ہے کوریا کے فینس بھی ہیں اور یہ بڑے پیشنیٹ ہیں بڑے کیوٹ کیوٹ سے ان کے جو ہیں وہ ڈریسز وغیرہ ہیں بڑا ماحول جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے پچھلے میچ میں بھی ہم لوگ جو اسٹیڈیم میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ انٹرنس والا ایریا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو کنٹینرس والی فیل آئے گی تو سائڈوں پہ انہوں نے ایکچولی جو بوتھ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یا یہ ٹوائلٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنی ہیں وہ بھی کنٹینر سے ہی سب کچھ بنایا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ آپ نا اس طرح کی جگہ پہ آ گئے ہیں اوپر اگر آپ چھت دیکھیں تو وہ بھی ساری کی ساری جو ہے نا وہ اسی طرح کی آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہ اکثر جگہوں پہ بتاتے تو ہیں کہ مطلب یہ چیز جو ہے وہ اس طرح بنائی گئی ہے پر اس کا جو ڈیزائن یا آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں جو ہیں نا وہ چھپا دی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی تو بڑا ابھی تک جتنے اسٹیڈیم میں نے قطر میں وزٹ کیے ان سب میں سے یہ ڈفرینٹ ہے
यहाँ पे जी हाफ टाइम हो चुका है और ब्राज़ील ने चार गोल कर दिए हैं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोरिया वाले को एक दो गोल कर देंगे एक मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा लेकिन ब्राज़ील बहुत अच्छा खेल रहा है पर जो माहौल यहाँ पे है पूरा का पूरा स्टेडियम जो वो वाइब्रेट करता है इससे पहले मैंने कुछ चार कतर में स्टेडियम विजिट किए हैं ये पाँचवें हैं इसके अलावा भी दो तीन हैं वो मैंने विजिट नहीं कर पाया लेकिन जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ क्राउड की एनर्जी और हर चीज़ वो आपको किसी और जगह पे मैंने अभी तक नहीं महसूस की तो बहुत ही मतलब ना सिर्फ ये इंटरेस्टिंग है मैच इंटरेस्टिंग इतना नहीं है क्योंकि एक ही टीम जो है वो अच्छा खेल रही है लेकिन एटमोसफेयर ना बहुत आला है आ, शायद इस वजह से भी है क्योंकि जैसे लोग जो है वो उछल कूद करते हैं नीचे कंटेनर है वो सारा का सारा जो है वो वाइब्रेट होता है और आप उस एनर्जी को जो है ना महसूस कर सकते हैं अभी यहाँ पे हाफ टाइम हुआ है हर तरफ जो है वो रश लगा हुआ है और जिस तरह बाकी स्टेडियम्स के हैं सेम उसी तरह का यहाँ पे भी एटमोसफेयर है मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि 15-20 मिनट मिनिमम जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेने में यहाँ पे भी लगेंगे क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो आके लाइन में लग जाते हैं पर एक चीज़ है ब्राज़ील वाले जो है वो बगैर बियर के भी पार्टी कर रहे हैं बहुत सारी टीमें जो है उनको पार्टी करने के लिए जो है वो बियर चाहिए होती है लेकिन इनको नहीं चाहिए आज ना सिर्फ मैंने इस मैच को एंजॉय किया बल्कि इस स्टेडियम को भी और आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो ब्राज़ीलियन फैंस को जाता है जिन्होंने इतनी अच्छी एटमोसफेयर जो वो अंदर क्रिएट की हुई थी एनी anyway, uh, कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जो मैंने कॉम्पिटिशन की बनाई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने वो बड़ा नेगेटिव इमेज दिया है कतर का मैंने तकरीबन कुछ सात या आठ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत पॉजिटिव इमेज दिया है और मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने नेगेटिव इमेज देना है बल्कि वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी थी जो मुझे लगता है कि यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है और अथॉरिटीज़ ने बस जल्दी जल्दी में कर दी है अगर किसी जगह पर जाएँ और हमें लगे कि उस जगह पर हमने जो पैसे दिए उसका हमें रिटर्न नहीं मिल रहा फैसिलिटीज़ इस काबिल नहीं है कतर हो जर्मनी हो दोहा हो कहीं पर भी हो तो वो पॉइंट आउट तो करनी बनती है और मैं हर जगह पे करता हूँ अगर मुझे कोई होटल अच्छा लगता है तो मैं बताता हूँ नहीं अच्छा लगता है तो नहीं बताता मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है कॉन्टेंट अगर कोई स्पॉन्सर पैसे देता है तो फिर आपको बता देते हैं कि भाई जन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है एनीवे anyway, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे और कोशिश करते हैं कि हमेशा न्यूट्रल लैग वीडियो जो वो बनाई जाए बाकी दुआ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह for the metro station now access for bus or parking